¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Seguidores de Medios Opsor, les habla Joel Quintana. Nos encontramos transmitiendo de nuevo otro hecho violento en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón, Sonora. Deja una persona lesionada con proyectil de arma de fuego. La persona quedó postrada sobre la calle Jesús García, esquina con Tehuantepec, aquí en la colonia Hidalgo. La persona pues quedó tendida ahí. Quedó tendida sobre la, la calle Jesús García. Seguimos, a ver, acomodándonos, nos estamos acomodando. Nos estamos acomodando para... Vamos a ver, un momentito, un momentito, amigos, fieles seguidores. Medios Opso. Ahí está. ¿Qué tal amigos? Seguidores de Medios Opso Continúan las agresiones armadas Ahora le tocó el escenario de la muerte En la colonia Hidalgo Esto por la calle Jesús García Y Tehuantepec Queda una persona ¿Mujer? Bien, se trata del cuerpo de, un, de una persona de sexo masculino La cual quedó Pues está ahí Postrada sobre la calle Aquí vamos a ver Ahí está Ahí está la persona, sin, sin, al parecer ya no tiene signos vitales. Estamos en espera de que llegue la ambulancia de Cruz Roja Mexicana. Continuamos, continuamos transmitiendo en vivo para todos ustedes de la colonia Hidalgo. Le tocó el escenario de la muerte. Hay una persona acribillada a balazos, ya extraoficialmente hay una persona ejecutada, una ejecutada más, la número 9, 9 de las personas ejecutadas en lo que va, este o oh, 7 de septiembre en Ciudad Obregón, Sonora, alrededor de las 9.30, 9.45 de la noche se dio, las 21.40 horas se da esta agresión armada, pues otra persona ejecutada aquí, seguimos, seguimos al norte, al sur, al oriente y al poniente, las agresiones armadas, el valle de sombra de muerte continúa, continúan las agresiones armadas aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Y como siempre el área, el área está prelimitada, está limitada para todos los seguidores aquí. Estamos transmitiendo en vivo otra agresión armada, perpetra, perpetrada, perpetran asesinato aquí en la colonia Hidalgo donde la violencia sigue perpetuada. Perpetuada la violencia aquí en Cajeme, siguen las agresiones armadas. Vamos a movernos ya que la autoridad nos está pidiendo que retrocedamos un poco. Bien, como podemos ver, como podemos observar, amigos fieles seguidores de Medios Opson, eh, la situación aquí está agravante, la situación. La violencia sigue prevaleciendo aquí en el municipio de Cajeme. Hay una persona postrada, una persona sin signos vitales. Ya viene siendo la víctima número, número 8. 8 personas ejecutadas ya en lo que va. Estamos a 7 de septiembre y ya se registran estas actividades violentas aquí en Cajeme. Y pues hace unos momentos ahí. Continuamos, continuamos en la transmisión de medios Opson. Pues aquí transmitiendo, amigos fieles seguidores, otra, otra persona ejecutada. Aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, los hechos por la calle, 6 de, calle Jesús García y Tehuantepec, aquí en la colonia Hidalgo, donde se han registrado. Seguimos transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia. Hay una persona ejecutada en la colonia Hidalgo. Por la calle Jesús García y Tehuantepec, una persona le fue privada de la vida con proyectiles de arma de fuego. ¿No sé quién es?
Bien, continuamos, continuamos en la transmisión de Medios Opson. Bienvenidas a todas las personas. Nos encontramos en la colonia Hidalgo, donde se registra una agresión armada. Poco antes de las 22 horas se registra esta agresión armada. El lugar se encuentra prelimitado, casi dos cuadras del lugar de los hechos. Aquí por la calle Jesús García. Y Tehuantepe, ¿no? Tehuantepe, ¿verdad? Bien, efectivamente se trata de la calle... Jesús García, esquina con Querétaro, en la colonia Hidalgo, se registra esta agresión armada. De nuevo vuelven a hacer sonar los fusiles, las armas de alto poder, logrando privar de la vida a otra persona, la víctima número 8. Esta es la víctima número 8. Medio Sopson, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia. Continuamos, continuamos en esta su transmisión. En la colonia Hidalgo es una, una persona que fue ejecutada a balazo por la calle Jesús García y Querétaro. Seguimos transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia. Agresión armada en la colonia Hidalgo por la calle Jesús García y, entre Michoacán y Querétaro. En la colonia Hidalgo. Seguimos transmitiendo, dicen... Testigos oculares nos comparten que en el lugar se escucharon más de 30 balazos aquí en esta agresión armada en la colonia Hidalgo por la calle Jesús García y Michoacán. Coahuila y Norte están reportando detonaciones de arma de fuego al igual. En otras noticias allá por la calle Coahuila, Coahuila, Coahuila y Norte están reportando al igual agresión con proyectiles de arma de fuego. Seguimos transmitiendo, el lugar se encuentra fuertemente prelimitado aquí toda la calle Jesús García. Testigos oculares, pues son, son testigos de estas agresiones armadas aquí en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, donde prevalece, prevalece la violencia. Están reportando otra agresión armada allá al norte por la calle Coahuila. Dice, por la calle Coahuila al norte se están reportando otras detonaciones de arma de fuego. Seguimos transmitiendo desde la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. En este lugar se dio otra agresión armada. En este lugar eh, fue una persona quien asesinaron a balazos. La persona quedó postrada sobre la calle Jesús García al lado sur, al lado sur de la calle Jesús García. Contra esquina de la calle Querétaro, ahí quedó la persona en paz, descanse. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona ejecutada a balazos en la colonia Hidalgo. Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, se registra otra agresión armada, deja a una persona sin signos vitales. El lugar se encuentra fuertemente delimitado, se encuentran las, las cadenas de custodia. Lo único que saben hacer, lo único que saben hacer las autoridades es prelimitar el área y poner estas, estas limitaciones a todos nosotros los reporteros. Aquí estamos distintos medios de comunicación informando para todos ustedes desde el mismísimo campo de la noticia, donde se genera la noticia. Medios Opson, como siempre, en el lugar de los hechos. María Eugenia Ruiz, saludos a todos nuestros fieles seguidores, Liz Delgadillo, Dani Valdés Mendoza, el diablo anda suelto a todo lo que da, Ruby Álvarez, Juan Hernández, bien, nos confirman que allá por la calle Coahuila se registra otra agresión armada y por nosotros nos vamos a retirar, nos vamos a, a trasladar allá a la zona norte de Ciudad Obregón donde se da otra agresión armada. Seguimos transmitiendo desde el lugar de los hechos. Lamentablemente en la colonia Hidalgo le tocó el escenario de la muerte. Testigos oculares pues vieron aquí esta agresión armada. Nada menos el día de ayer, el día de ayer, la noche de ayer, poco antes de las 20 horas, allá por la calle Campeche y 6 de abril, se reportó la privación ilegal de la libertad de una persona. Un levantón pues... Una persona levantada allá en la colonia Hidalgo, quienes nadie quisieron eh, darnos información de lo acontecido la noche de ayer. Medio Sopson, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, nos trasladamos. Agresión armada en la colonia Hidalgo por la calle Jesús García y entre Michoacán y Querétaro. En otras noticias, allá por la calle Coahuila, al norte, se están reportando detonaciones. En este momento nos vamos a trasladar a ese lugar. 
Bien, nos confirman que nuestro compañero Martín Alberto Mendoza, el Sami, ya se encuentra allá en la colonia, en la colonia norte, la zona norte de Obregón, donde se reporta otra agresión armada. Miren, aquí estamos, continuamos con esta su transmisión desde este lugar donde se genera esta noticia. Hay una persona, una persona sin signos vitales aquí en la colonia Hidalgo, una agresión armada. Agresión armada en la colonia Hidalgo por la calle Jesús García entre Querétaro y Michoacán, escenario de la muerte, el escenario, ahí quedó la persona, para descanse, ahí está ejecutada, ejecutada, ahí está, miren amigos, fieles seguidores, ahí quedó postrada esta persona, atendida sobre la calle Jesús García, al lado sur de la calle Jesús García, medio Sobson, como siempre, transmitiendo desde el lugar de los hechos, bien, aquí no fue necesario que interviniera, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Bien, pues continúa, continúa siendo este un valle de sombra de muerte a los cuatro puntos cardinales, donde nos acobija la sombra de la muerte, aquí en Ciudad Obregón, la limpia, la barredora, no sé, como ustedes quieran llamarle, pero se está registrando distintas, distintas actividades violentas, ejecuciones, nada menos en la colonia Centro, poco antes de las 17 horas, se dio otra agresión armada, Allá por el callejón, entre Tamaulipas y Tabasco. Seguimos transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos. Seguimos. Seguimos transmitiendo de acá desde la colonia Hidalgo, lamentable situación de donde una persona es privada de la vida con proyectiles de arma de fuego. En estos momentos, pues, están ahí personal de, 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 la, de la agencia AMIC. Ahí están, miren. Amigos y seguidores de Medios Opson, esta es la realidad que, que vive Cajeme. Otra agresión armada, otra agresión armada. Y las, las, las fuerzas policíacas, nomás para, para poner las, las, las cintas amarillas. Nomás las cintas amarillas, aquí se la llevan poniendo nomás las cintas amarillas. Y no ha resultado, es lo que quieren los cajemenses. Aquí como podemos observar, el lecho está allá, como a 200 metros, y aquí está la cinta amarilla. Y no con eso, allá está otra unidad, miren, allá está otra. Y resultados, resultados son los que quieren los cajemenses aquí. Nosotros seguimos transmitiendo desde el lugar donde se genera la noticia lamentable, lamentable situación, lamentable noticia. Una persona, una persona le fue arrebatada la vida o proyectiles de arma de fuego bien amigos fieles seguidores hasta aquí vamos a dejar la transmisión eh, va a continuar nuestro amigo compañero Martín Alberto Mendoza desde la zona norte donde se registra otra agresión armada allá por la calle Coahuila adelante Martín, adelante, adelante bien con permiso amigos fieles seguidores continúa nuestro amigo compañero Martín Alberto Mendoza de allá de la colonia centro otro ataque armado allá y pues ya van ocho, ocho víctimas, ocho personas ejecutadas. Estamos a 7, a 7 de septiembre y ya van ocho con esta persona. En un momento más le vamos a dar los detalles, el nombre de esta persona ejecutada. Alrededor de las 22 horas, se dio poco antes de las 22 horas. Hasta aquí, saludos cordiales para todos. Su amigo y servidor, Joel Quintana. Buenas noches.